兄弟，武松武二郎吗？快快快，快松绑！这是大虎英雄武松。哎，不许松，不许松，不许松！我皮还痒着呢。你是谁？靠什么解惑？贤弟，你喝多了。我是山东运城宋江，宋公明。宋公明哥哥，贤弟啊，师傅，这就是您说的景阳岗上打虎英雄武松武二郎。快给我兄弟备身干净衣服，把火盆点起来，快，哎，开屋里去。来来，你真是宋公明哥哥，快走啊！刚才兄弟多有冒犯，请哥哥恕罪。哎，你我兄弟何必如此多礼？那不行，有错必罚，这也是我武松一贯的规矩。<笑>我兄弟酒还未醒，罚不罚的以后再说，先起来说话。那哥哥一定要记下这笔账。<笑>好，记下记下。来，起来。来，坐。哎，哥哥。哥哥，你为何会在此处啊？那日与贤弟一别，我便前往了江州，途经此处，蒙孔太公厚爱，要到庄上小住几日。<笑>刚才与你厮打的是他的小儿子，叫孔亮，人称独火星。这位是他的大儿子，人称毛头星孔明。<笑>他俩从小喜欢枪棒，我来了之后也点拨一二。我哪懂得枪棒，主要是教他们武德。我这两日正要去清风寨，不想在此却碰到了贤弟。不知贤弟如今为何这般打扮？哥哥有所不知，自从那日。与哥哥一比，我便在景阳岗就最后大肆大闯，送到了阳谷县，承蒙知县大人抬举，便提升我做了都头。哎，如今落到这一步田地，祖家亲戚。一个都没了，也别无去处，正准备前往二龙山落草，也落得逍遥快活。人这一辈子，不就图个快活吗？嗯，说的也是啊。啊，我兄弟心胸广阔，向来有气量。那我就做个调解，你二人。我兄弟二人有眼不识泰山，万望恕罪。调解不得。好，孔亮为何调解不得呀？他在路边酒店欺负那家店主人，搞得别人连酒肉都不敢卖，却被他留着。哥哥，你笑什么？五二哥，我不是欺负人的人，那店主他是……那店主人就是被你欺负的，连屁都不敢放。哎，我帮他出气，他回过头来怪我，就是怕他回过头再去找他麻烦。我哪敢找他麻烦呢？我敬他还来不及呢，哪敢有他念呀？哥哥有所不知，我在那边要肉吃没肉吃，要酒喝没酒喝。哎，可他们一句呢，好酒好肉摆了满满一桌。要不是他欺负人，哎，偏偏不卖我，却给他呀。哥哥既然这样说，请哥哥责罚小弟。好了，嗯、<笑>兄弟啊，我看这个事就此搁下，不要再提他了。不行，凡事必有个说道。那
，贤弟想怎么办？叫他，给那店主人道个歉。大郎，去把店主人请到这里来。好。起来吧。哎，你可是刚才那个店主人？正是啊。为何如此打扮？呃，我原本就是这身打扮呢、啊。<笑>哥哥，这这是怎么回事啊？贤弟啊，这位店主人就是孔太公，<笑>这是我的贤弟，打虎英雄武松武二郎。哎呦，久仰久仰啊！爹，今日在酒店多有得罪，还幸恕罪呀、啊。武都头，不要奇怪，老夫是不愿待在家里闲着，所以就独自开了一间小店，不图赚钱，只是图个自在。<笑>孔太公真是奇人，武松得罪了。武都头不必多礼，今天之事也怪老朽，原本是想多留宋公明些日子。可他几番执意要走，我们也只好作罢。这不，今天我家二郎特意请了几位朋友在一起商量为公明送行的事，不料正赶上武都头前来打尖。哎呀，无奈酒店甚小，不曾多备酒肉，自然不能卖。都头莫怪呀、啊！哎，都都怪我，都怪我，哎，怪我太莽撞了。不不，哎，兄弟快起来！哎，都有得罪。别怪我，哥哥言重了，小弟也有不是啊。哎呀，都是一家人，不打不成交嘛。嗯、来，咱们后堂吃酒去。哎，对，啊、吃吃酒去啊！公明请啊！哎呀，公明请，请啊、吃酒，走走走，请走走走走走。贤弟今后有何打算？白天跟哥哥说了，那菜园子张青呢？要投靠二龙山，招了武志深哥哥，他随后也会上山入伙。嗯，也好。不瞒你说，我家里近日也是书信不断。清风寨寨主小李广花荣，也邀我去他家里叨扰几日。要不是天气阴晴不定，早就动身了。这里离清风寨不远，不如贤弟随我一同前往。哥哥的好意，我心领了。只是现在武松罪孽深重，恐怕只得上山落草了。再说，我现在是个头陀，如果与哥哥同行，怕引起别人怀疑，到头来连累哥哥。哎，你我兄弟早已将生死置之度外，还有什么可怕的？话不能这么说。就算哥哥愿与我同生同死，那还有孔老太公一家，还有花之寨，啊，哥哥，你就让我上二龙山吧，啊，嗯，也好。待日后，宋江寻得个好去处，一定来寻兄弟。好，一言为定。
正在喝酒，等喝足兴时，咱们再把他请过来。我们几个去磨刀，等大王来了就杀了他。我遇到一帮杀人不眨眼的土匪了。你抓了个探子、啊！报告大王，孩儿们正在后山扶路。大王，大王，我最先发现的，一个人在那里慌里慌张的走。我最先听到通灵声，第一个跑出去的。你没有跑得快，我一个人将他按倒在地，叫他动弹不得。哈哈哈哈哈哈！你们就不要真攻抢过了，每个人都有赏。好。<笑>沙寡村流，全由你们。只是，我不是个探子，一会儿便叫你认了。<笑>不像个官军。二大王、三大王到。大王，大王，两位兄弟来的正好。<笑>孩儿们抓了一个探子。<笑>哎，好啊，真好。孩儿们，干得好！这厮看上去体态健硕，定是下酒的好菜呀！<笑>来呀、啊，把这厮的心肝挖出来，做上三碗醒酒的汤，如何呀？好，好，好，好，好。今天是难逃一死了，切，不可失了气节。你这探子想死吗？谁活着想死啊？只要你认了自己是探子，来这里探什么？哪家军官叫你来的
，就不把你给剁了，做醒酒汤。认了也是死，不认也是死，终归是一死啊。想不到，我宋江今天却死在了这里。吃吧，走开。刚才他说什么？呃，这次说，可惜我宋江今天死在这里。你说你是宋江，我就是宋江。你是哪里的宋江？我是济州运城做押司的宋江。你就是山东及时雨宋公明宋江吗？正是。哎呀，哎呀快，宋江子，来来来来来来，哎，快点，快点，来来，快，慢点慢点，慢慢慢慢慢。哥哥，哥哥，真是天性啊！哥哥自己说出大名来，就闻德贤兄仗义疏财、济困扶危的大名，只恨缘分浅薄，不能拜师尊严。今日上天让我们如此相会，命里造化，命里造化呀！造化，造化呀！宋江，不受你们的拜。这，尔等不问青红皂白，不分善恶。只管取人心肝，你们到底是人还是魔鬼？都是你的短腿丝，每次出来人都喊着做什么新旧汤吓唬人，如今气坏了哥哥，让哥哥把我们当做痴心的妖魔。放屁！老子啥时候做过新旧汤了？这不就是吓唬吓唬人吗？再者说了，吓唬官军的时候，你们两个也未曾拦着。这、这，哥哥，俺真没做过新旧汤。这。俺若做过，那天打五雷劈，让俺娶不着媳妇。哎，哥哥，我们可不是毛贼呀！哥哥去打听，我们可都是好汉。我就是金毛虎燕顺，我这位兄弟是白面郎君郑天寿，这位矮子就是矮脚虎王英啊！是矮，是矮啊！啊，宋江曾听闻过三位的名号，江湖上。都说三位是英雄好汉呐、啊哎！不敢，不敢，不敢，不敢，不敢！哎，哥哥上座，上座，上座，上座！上座哎呀，来来来，哥哥，来上座，上座，上座，上座！哥哥，上肉，白酒，来吃，好吃，吃，好，快吃，走，快点吃，快点！来，来，来，来，来，哥哥，请，哥哥，请，哥哥，请，请，请，请。哎呀，哎呀，哥哥，请请请上座，一定请上座，哥哥，请，请，请，请，请，请，请，请，请，请，坐。哎，诸位兄弟，请坐。哎，好，好，好，好，来，入座，来，来，来，来，坐，坐，坐，请，来，哎，哥哥坐，坐，哥哥。今日这桌酒席专为哥哥而设，刚才多有得罪，还望哥哥恕罪啊。哪里哪里。哎，哥哥，俺可真的没做过什么醒酒汤啊。哈，王英，站起来与哥哥说话。呃，哎，你在哥哥面前真敢坐着讲话？不，俺这不是站着呢吗？哼，哥哥哪里看到你是坐着还是站着？赶紧上椅子上去。嗯，哎，行行行行行，俺站到椅子上。哎，算了算了算了，哥哥，不要为难他了。我知道王英兄弟身材短小。<笑>哥哥身材也不高大，<笑>但是气节了得。是啊，是啊。来来来来来，俺们兄弟三个敬你一杯。来来来，干干干！
莫要慌张，莫要慌张。将来，豹儿大王，大路上发现一乘轿子，七八人跟着，有四五个军汉，他们向山上走来，像是腊月上坟的，要去坟头画纸。轿子？可曾看清轿中何人呢？轿子离得远，看不真切。笨蛋！但是，一起看上去像个美人。哦，果真是个美人。没事。你们丢了我的夫人，还敢回来？刘知镇，我们总共才七八个人，他们却有三四十人，实在是敌不过呀。我们抬着夫人就跑，却敌不过他们空手追，被打散了。你放屁！要不把夫人给我找回来，我把你们全部下牢问罪。你马上带二三十人，把夫人给我夺回来。是，小子遵命。快去，快去！去呀、啊！快去！报告大王，二头领从山下擒得一位进山上坟的妇人，护送的七八个军汉和随从都被打跑了。可有什么财物吗？只有一个银香盒，没有其他财物。那那个女人被抬到哪里去了？二头领把她抬到自己的房中去了。<笑>我这个兄弟啊，就好这口。<笑>王英兄弟贪好女色，这可不是好汉应该做的勾当。哎呀，哥，我这个兄弟啊，什么都好，行侠仗义，本事过人，只不过就这些毛病嘛。是啊，小人以为这个毛病不可放纵，多少英雄好汉都是败在这个上面。我想去劝阻他。不知二位意下如何？啊，大哥既如此，我们现在就去。好。大哥哥抱抱，兄弟，来吧。行了，兄弟。今日为何会安的好事？王英兄弟，在这种节骨眼上，我等闯入多有不妥，还望兄弟休要怪罪。你是谁家的债券呢？这天寒地冻的，却要上山来。有什么要紧事吗？大王万福，奴家是清风寨寨主的魂家，母亲早年间去世，就埋在附近的山坡上。今日正是上坟画纸的祥时，特此来坟前烧纸，因为母亲的亡灵，奴家也知道进山危险，可不得不尽儿女的孝道啊。靠大王垂救性命！啊，看来也是一位尽孝道的好女子。刚才你说你是清风寨知寨的婚嫁，奴家正是。啊，我正好要去投奔清风寨的花之寨，不想却在这里遇到了嫂嫂。却是投花荣的，我且随意应答，或许还能有个活头。在此遇见叔叔，奴家就有救了。叔叔，快救救奴家吧！啊，即使不是知寨夫人，宋江也会救你。谢谢大王，谢谢大王。王英兄弟，哥哥有几句话要跟你说，来，出来一下。哦哦哦哦。兄弟啊
，哥哥有个请求，不知你肯依吗？这说什么话？哥哥，有话但说无妨。但凡英雄好汉，犯了好色两个字，好生叫人耻笑。望贤弟今后还要自重一些啊！哥哥所言极是啊，兄弟以后一定要改正。但是，这个娘子长得实在是十分的可爱，哎，兄弟也无意与她轻薄呀，只愿与她做一对长久夫妻。<笑>贤弟啊，这妇人以为人妻，好歹也是朝廷命官的夫人，如何与你做长久夫妻啊？不如看在宋江的薄面上，行个江湖大义。让那妇人下山去，让他们夫妻团聚，如何呀？哎呀，哥哥，俺的好哥哥，你是有所不知啊。兄弟在这个山寨上，一向是没有压寨夫人，甚是显得孤单寂寞呀。况且，如今这个世上，已被这些官军搞得是乌烟瘴气，一塌糊涂。而且咱们这个山寨，常常受他们的干扰，对不对？哥哥不用管他们的事情。这样，哥哥就许了小弟这一回啊！哎，就这一回，下回不敢了。贤弟啊，哥哥，可怜二哥孤身一人，也该娶个娘子了。对，更何况那夫人之说未必可信呢。哥哥，你想想，知寨夫人来上坟，却只有几个鸟人来护送，那知寨一定也是个没爱心的。对对对对，哎，哥哥，要俺说呀，你也别走了，就在咱们这儿当个大夫，俺看呐。强于去什么花枝在处？嗯，贤弟，若不肯放那女子，宋江今日就是死了，也要救她。哎哎，哥哥，哎，哥哥，二哥，你看看你，哎呀，哥哥快起，哥哥快起来。贤弟想要个压寨夫人，日后挑个好的。宋江愿纳财进礼，娶进山寨来服侍贤弟。只是这个女子是小人好友的妻子，你就做个人情，放了她吧。你真可为一个妇人伤了兄弟的情义啊！哥哥原来如此仁义，兄弟怎敢不从？王英兄弟，快快请起！俺不起，除非哥哥答应俺一件事情。兄弟请假，日后哥哥定要为俺讨个老婆。<笑>好，我答应你，来，过身答应啊！<笑>哥哥来了，哎，快出来呀、啊！谢过哥哥，谢谢大王，谢谢大王。不要谢我，我不是这里的山大王，我是郓城县来的客人，你们就此下山去吧。谢谢，谢谢，谢谢。小娘子，一路好走啊！夫人，怎么会在这里啊？那帮贼匪，捉我到山寨。听说我是知寨夫人，他们慌忙就拜我，便叫几个喽啰送我下山。那几个可恶的喽啰，却把我扔在了这儿，我正不知道怎么办好呢。夫人，见了我们，夫人就放心吧。夫人，你就可怜一下我们这帮兄弟，回去就跟相公说，是我们抢了夫人回来，也省得。我们挨一顿打。你们扔下我就跑，还
还想要我替你们求情？夫人大娘，就饶了小的们吧，饶我们，帮您当娘来供。我有那么老吗？夫人大娘，夫人饶命！夫人大娘，夫人饶命！夫人大娘啊！好吧，相公那儿，我自能应付。大人，快快快快！夫人，哎呀，这么快就回来了？我还要找你算账呢！算账？我叫你跟去，你却说有事不去，还只点了七八个人，却如何是他们的对手？哼！我看你啊，说花了心了，故意把我送给那帮贼匪，你再去找好的。哎呦，哎呦，夫人呐、啊，天地良心呐、啊，哪知道这帮贼寇连知寨夫人也敢抢啊！哼，他们掳我上了山寨，正要杀我呢。听我说呀，我是知寨夫人，他们就不敢动我，还来拜我。这时候他们才敢来，把我抢夺了回来。好，今天大获全胜，准备十坛酒，杀一口猪，犒劳大家伙。是是夫人，来，来，请请请，来，走走走。哥哥。哥哥，一路走好啊！三位兄弟，请回吧这一路走来，凡遇到好汉，无不与我结交。我宋江何德何能，能让他们这样待我？就这样落入草莽，我又岂能甘心？郓城客人前来拜访花之寨，烦请通报一下这屈指算来，与哥哥分别也有五六年了。听说哥哥杀了阎婆惜，被官府四处追捕，小弟连连写了十几封书信到贵庄问信，皆无回音。哎，我还以为今生再也见不到哥哥了。在外漂蓬四海，家里一应事务，皆不知晓。后来我弟弟宋清写了书信，烧到孔太公庄上，我这才略知一二。因此，今日特来贤弟这里走一走。
哥哥一人在外，不知如何度日，想来也是很难啊。不如就在小弟这里住上数年，小弟也好再次聆听哥哥的教诲。哎，你少年才俊，就做了五之寨，何须再听我那些虚言妄语？哥哥，您说的这是哪里话？我花荣一身本事，还不是承蒙哥哥教诲？哎，我不是跟哥哥说笑。小弟当知寨的时候，为保着一方水土平安，一壶紫雨剑，一张画雕弓，剿平了周围大小七八个山寨。山的时候，被燕顺等人捉了去，却在山寨救了一位知寨夫人，不知是不是你家里的？哦，不是，我夫人最近没出过门。哦，那就是刘知寨夫人了。大哥，没来由救那夫人做什么？正好灭了那厮的口，以解我心头之恨。哎，这却又从何说起？贤弟啊，即便是那刘知寨，也是贤弟的同僚。那王矮虎一心要娶那妇人做压寨夫人，是我一力救他下山。贤弟，为何这般说
，兄长有所不知啊。这清风寨是青州最紧要的关口，以前小弟独自在此把守，远近强人也不敢来侵犯。后来，周府派那个刘高来做文官正之差，却只会压榨乡间上户，破坏朝廷法度。他那个妇人，极其不贤，挑拨丈夫，贪图贿赂。欺诈良民，小弟就常常受他的窝囊气，恨不得一刀宰了那个乌贼烂禽兽。贤弟此言差矣。正所谓冤家易解不易结，你与那刘高本是同僚，虽有些过节，也应该隐恶扬善。贤弟，不要跟他一般见识，免得伤了大丈夫的风度。兄长所言极是，只是这口恶气，小弟实在难以下咽。哎，贤弟气量不要那么小。谨<笑>遵兄长教诲，来日公衙内见着刘知寨时，就对他讲过，救过他一家老小之事。嗯，贤弟这样说。为兄就放心了。